交出来！皇上圣体欠安呐！皇上驾崩的事情我已经知道了，你们是想把丹药占为己有吗？恕老夫拿你从命！放肆！
看看。哎，那胖子又娶新娘了，艳福不浅嘛，有钱人就是。三天两头的坏心，可是，说这叫什么事儿？来，元子，你小心啊！哇，真漂亮！漂亮！真是个小美人啊！这姑娘瞎了眼了，你瞧瞧，怎么找这么个人呢？小娘子长这么漂亮，你怎么嫁给那个丑猪啊？哎呀，真是的，哎，哎，就是、啊、跟我得了，他就像猪八戒下凡一样，你跟我多好。有点福气，哎，别说还挺俊呢。新娘跟他还挺配，你说是吧？哎，你看多配呀、啊，在一起多好玩呢。小女子谢过公子，举手之劳，不必言谢。妈，你不要一见钟情嘛！这小子想什么呢？就是，太不开心了。走，娘子，我们回去。哎，好菜都让猪给拱了。走了，走了，走了。走吧，走吧。来，我们走。起驾。此路是我开，此花是。快跑啊！山贼又来了！哥，诗没念完就跑了。好了，等我把诗念完，此花是我栽，要想此路过，留下你老婆。怎么又是你们啊？大大大大大大哥，你怎么又抢我呀？家里为了这桩婚事，把房和地都卖了，我才讨得起这房老婆。你就高抬贵手，放我一马。我我我今年都二十八了。空你个拉拉！你看，我们哥几个像没钱的吗？这是我老大。年近二十五了，只娶了五房妻妾，现在我们要给他找第六房婆娘，给他生娃。这不行啊，大哥，我还没动过房呢。这么说，你是童子了？啊，我不信，我也不信。滚！滚！娘子，你就将就将就。从从了他们吧，我们来世再做夫妻。空兰兰，哇，小娘子，我先来了。哟，小白脸，小黑吃黑呀、啊！你你你们想干什么？我已经报官了，官兵马上就到了。棍子很长，我给你剪剪剪剪。老爷，我国父。哎，小子。你这算败类，读书人怎么可以打架呢
！你们快滚！滚！小女子多谢公子相救。啊、哦，不必言谢，路见不平，拔棍相助。呃，不不不对，拔刀相助，应该的。敢问公子尊姓大名？来日小女子必定报答公子大恩。不必客气，小生莫清风。莫清风，果然是他。哦，我还要上京赶考，先告辞了。公子路上小心，我乃新玉村村民，待来日有机会再相见。你快回去吧，不要再嫁给那个新郎了。无情无义，这样的人，不值得你相许一生。你在看什么？嘘，嘘，你你你，非礼勿视，非礼勿言，你怎么能做出这种事？嘘，嘘，哎，我在，哎，哎，我懒得跟你解释，我就，哎，哎。追上来！按理刚才什么也没看到。完了完了！我十年寒窗饱读诗书，不能往下看。最后最后。公子，流鼻血了。啊，姑娘，小生这这厢有礼了。方才经过此地，向补水赶路，无意窥视，小生这就离开。告辞了。哎，公子，你这是想去哪儿啊？姑娘，您你看，这天都下雨了，您就让我走吧。休想！奇怪，被咬了应该会变样的呀，怎么会这样啊？会,样啊会不会要找的会不会就是他、啊？呃呃，醒了，你是谁啊？啊，你哪儿来的？啊，废话，你要去哪里啊？哎呀，好了，让他自己说吧。小
，小生只是路过此地，被人推向河中，后来，后来就不省人事了。哎呀，我们是问你，你的样子怎么会这样？对对对，对，我样子一直这样。哎，怎么会这样？就这样。没变过？没变过。一直就没变样？能能变什么样？哦。早起的鸟儿有虫吃，我看是早起的虫儿被鱼吃吧。是他。好好照顾他。有有妖怪，有妖怪，有妖怪，有妖怪！公子，你醒了，先起来。怎么是你啊？来，你先喝口水。公子，三日前你和我分别后，你便掉入了水中。是我，是我们村的渔民发现了你，便救了你。这三日你一直昏睡，高烧不止，这其中还做了好几次噩梦。失礼了，失礼了。哎，刚才那几个妖怪呢？有有几个妖怪在这里呢？公子，这里哪有妖怪啊？那是你噩梦作怪，受的惊吓。对了，姑娘，请问你叫？叫我小琴便好。小琴。哎、这里是仙鱼村，是我们的家乡。这里的父老乡亲可好了，我们祖辈都生活在河流边上，世代都是渔民。公子，来，我给你介绍一下，这是我们这是长玲婆婆，是我们渔族的，呃，我们我们我们村长，村长，嗯，哦，婆婆好，你呀、啊，不用这样看着我，肯定不认识我，可是我呀。已经都认识你十几年了。什么，婆婆，你认识我十几年了？那，那你能为我讲讲我的身世吗？婆婆。
，禀公公，被他们救走的书生身上有印记，而且他被咬后，外貌竟然没有变异。你一个人在这儿干什么？我不认识你。你叫什么名字呀、啊？娘亲说，女孩子不能和陌生人说话。嗯，你娘亲说的对。嗯，你是谁呀、啊？你们在聊什么呢？宝儿，我告诉你个秘密。清风哥哥呀，不知道咱们是鱼族，所以千万不要吓着他。嗯，太好了，清风哥哥，我带你走走。好啊，慢一点。卖鱼啦！宝儿，我们去玩吧。宝儿。卖鱼啦！卖鱼啦！看一看啊，卖鱼啦！卖鱼啦！说了吧，到底发生什么事了？啊！我我在村子里看到一个大大鱼头，然后还有一群小孩子变成鱼在那跳来跳去。没事，你跟我回去好好休息，多休息几天就好了。不要回去，很危险的，真的有妖怪啊！婆婆说过，先不要说出实情，这该如何是好？不对呀、啊，公子，婆婆他们还在村里。怎么办？怎么办？婆婆说认识我十几年，肯定知道我的身世。公子，不用担心，婆婆他们很安全。要不来救出来。我到底该怎么跟你解释才好呢？要不。跑不了了吧？哦，是你，我用得着跑？你还好意思说？上次是你在那偷看人家洗澡，人家过来抓你，你就跑了，搞得我来替你背黑锅。哼，是你啊！你看着人家姑娘长得这么漂亮，色心又起了吧？你这假道士，我就应该报官把你抓起来。这次你跑不了了。哼！公子，我先回去找婆婆他们，你自己小心一点。你烦不烦啊？哎，小晴，小晴，哎哎，你不要过去，快回来，快回来！哎，你去什么去啊？他就是妖怪，鱼妖。鱼妖。不过话又说回来，我确实在村子里看到妖怪了，所以我害怕，我就跑出来。那你还不信啊？他们是鱼妖。上次河边那群是黑鱼妖，黑鱼妖更凶狠
要做什么？放开他！不要放开他！放开他！我看你拼了啦！我跟你们拼了！小金鱼，我实在是不想为难你，但是你不说呀，跟我到长生殿走一趟吧。到那，咱俩好好聊一聊。带走，放开！是了，小晴，婆婆，小晴，公子，婆婆要我去找你，我没想到回来的时候，我也邀他们过来了，把婆婆他们带走了，怎么办呀？没想到你们鱼的关系比我们人都还复杂。行行行行，行了，你别哭了好不好？我本来是过来抓鱼妖的，你现在让我救鱼妖，不行，我我我去救他们。哎哎哎，你救什么？过来过来过来，他们鱼妖的事儿关你什么事儿？啊，什么不关我事？小晴和婆婆他们是为了我被抓的，就算是鱼妖。那也是好鱼妖，道长，道长，走啊，救救我们吧！哎呀，算了算了算了，算我送你个人情，那，就带法器，说不定关键时刻还能救你一命。别再烦我了啊，我还有正事儿。喂，你真走了？别人放心，我会想办法找到他们。公子，你都饿了吧？你在这等我一下。我去给你找点吃的。嗯咸鱼森养的小鱼都大，该让我尝尝滋味。给我站好！喂，你是什么鱼啊？灵儿，你在吗
，灵儿。在哪儿？你要是把大爷我伺候好了，兴许我会放你吧。伺候你，让阎罗王伺候你吧。有骨气，我看你是想找死。见面了，你别过来，我我我有法器，你好厉害啊！行了，这么远了，他们应该找不到我们了。我们就在这儿休息一下吧。谢谢你啊，道长，我就知道你讲义气的。谢谢小道长救命之恩，灵儿感激不尽。睡觉睡觉。龟公子，我帮你卸下。慢点为什么黑云妖一直想抓我？而我跟婆婆小青素昧平生，他们却拼命保护我。给点吃的吧。给点吃的吧。走开，走开，走开。给点吃的吧。哎，牛牛呀！怎么会这样？我跟他们一样，也是孤儿，亲生父母都不知道在哪里。本想靠去功名造福百姓，没想到
，瞬间变成这样。别哭了，吃点东西吧。现在，我就算考取功名，报效朝廷，也不知道能不能改变百姓现状。这世上历代王朝的变换，都不过是过眼云烟。其实，与这些百姓也没多大关系。来吃吧，谢谢。我说你们这些读书人呐，就是没搞清楚这世间的险恶。公子，你看，那是长生殿，那里早已经被黑衣妖封锁了。我师傅就是在那儿被杀的，我就是从那儿出来的。走吧，你们又让他跑。只要长生殿的那五个小徒弟，才不会中黑狱毒。长生丹一定在他那里，一定要抓胡桃回来。是。看来他真不知道他是谁了。嗨，我说傻书生，我上次给你这么多法器。你一个也不会用啊啊！你还好意思说？要不是因为你这破把戏，我你你你你你什么你啊？闭嘴！符咒，用心默念，天圆地方，律令九章，万妖伏藏，然后打十字刑法。哇！这个叫寻妖罗盘。方圆十里范围内，用法心开启罗盘，加上镇妖符咒，指针有异动，找到鱼妖，将符咒踢到鱼脑上，这样就能镇住鱼妖了。哼！还有，你别看它只是一袋小小的黄色粉末，但散开的时候，那些鱼妖就再也看不到你了，也嗅不到你逃跑的方向了。<笑>你这些东西都是找鱼妖和逃跑用的，就没有一样可以镇住他们的呀？哼！镇住他们？他们可是黑鱼妖，哪有那么容易镇住的？啊！你真以为我找不到他？<笑>你少在我面前装清高！难道你就不像长生不老？你是谁？长生丹？在哪里？在哪里？啊、怎么了？怎么了？黑衣妖来了，快收拾东西跑！走。
小熊姐姐，姐姐，你怎么逃出来的？婆婆他们呢？他们没事。太好了，公子在里面呢。公子在里面。嗯、公子，小熊姐姐，公子怎么了？公子已经好多了。灵儿，你再去采些草药来。等公子好些了，我带你们去见婆婆。那我去摘些草药，你照顾下公子。这些都是什么玩意儿？靠不踢死你！行啊，老子撒泡尿到此一游，舒服啊！等着，先杀恶鬼。后斩夜光，何神不服？何鬼敢挡？急急如律令。
去找小道长哥哥。哎，灵儿。小道长，你没事吧？我没事，就那条小鱼，它能伤到我？<笑>你没事吧？没事。那傻叔叔呢？公子他，他，我找到公子了。他在哪儿？我去看看。公子他在休息。休息？在哪儿休息啊？呃，他，呃，他怎么了？哎呀，小晴姐姐在照顾公子呢。小晴，小晴怎么会在那儿？我得去看看。啊！公子生病了，小晴姐姐在照顾他，我们去给他找点草药。明天我们一起去救婆婆。不行，不对劲儿，我去看看。哎、啊，我我们先去找草药吗？我我我一个人，有有点害怕。哎，哎，行行行，走吧走走吧。变成一颗长生蛋，到底在哪里？到底在谁身上？只要有了长生蛋，就可以统领两族了。我会找到他的。婆婆他们就关在那儿，长生殿的地牢里。结界，你看，别过来！你们让开，我来。行了。清风，肯定有很多事想问我吧？婆婆，你不是说认识我十几年了吗？那你肯定知道我的身世了。你现在已经长大了，是该跟你说清楚了。十几年前，你父亲是一名药师，被抓去长生殿炼长生丹药，你母亲惨遭黑手。后来，你父亲因为药没炼成，也被杀害了。幸好他们没发现你，你和小道长是孤儿。胖妞、小河豚、光头是余族的孤儿，你们就是长生殿丁道长的传人。啊，不会吧？他是我师弟。怎么可能？他连人和玉妖都分不清楚，呃，不可能，不可能。清风只是失忆了。小道长，你看看他们几个的肩膀有什么不一样？我先来。还有我，我也有呢。搞错啊！绕了一大圈，你们就是我的师弟师妹啊！哎，你看看我的，看看我的，啊！如果你能说出我的印记为什么只有一半，那我就信你了。这，这，他呀。肯定记不起来了。清风，你来
黑羽妖抓你，就是想找到长生丹的下落。当年你师父怕你回来长生殿，就封印了你的记忆。不让长生丹落在黑云妖手里，与黑云妖反抗，后来被他们杀害了，长生丹也不知所踪。清风，清风，你已经恢复了记忆，造化如何，还得看你自己喽。<笑>还真像那么回事儿。我说婆婆，你干嘛不早点帮她恢复记忆啊？<笑>年少的时候，记住大仇大恨，肯定会鲁莽行事，时机不成熟。师兄，你的脚印只有一半，是因为师傅给你刻到一半的时候，你突然喊疼，跳起来就跑。你给我回来！<笑>对对对，是你，是你。难怪你上次被咬的时候样子不会变。是时候去找黑妖算账了。后来，你们的师傅传信给我。长生殿有难，希望余族保护好你们五个。快走，快走！没想到离开长生殿后，你们就走散了。小道士和清风不知所踪，十多年来我们一直在找你们。后来我被一个小道院的人收留，然后小道院的人全被黑玉妖杀了。我流浪了十多年，一直在寻找对付黑玉妖的办法。我走散后，是被一家农夫收留了。到后来，他年老去世，我就想上京考取功名。现在。你们的师傅死了，而如今两族天下大乱，黑羽妖当道，势力是越来越大了。现在你们几个已经长大了。既然是第十九代守法使传人，就应该继承长生殿守法使的责任。呃，哎，小晴呢？啊
琪儿姐姐呢？刚才。我，只要你把长生丹拿来，小青自然还给你。哼，来，长生丹在爷爷的屁股里。来来来来来，你过来，爷爷放一个给你。不知死活的东西。哼。报答公子大恩，不必客气，小生莫轻负。你是小琴的救命恩人，小琴永生难忘。小女子谢过公子，举手之后不必谢。啊！小琴。在家里那个新郎，无情无义，这样的人，不值得你相兄一生。
清风啊，终于来了呀！快过来，快过来，师傅，快过来，师傅，快到师傅这儿，告诉师傅丹药在哪儿，快过来。师傅，清风，别过去，他不是师傅。快过来，快过来！清风，你醒醒！快过来！清风，你，你，呀！过来，师傅，过来，师傅，快到师傅这儿来。<笑>过来呀、啊，过来。衰敌老之上品，苟其子。久服兼筋骨，轻身不老，耐寒暑。我就是红颜斗鱼。我是小河豚。我是胖头鱼。<笑>
变成了一道光，飞到了万灵鼎里，后来被封印了。老百姓啊，终于过上了平安的日子。不知道黑鱼妖长什么样子。婆婆，有坏人出现的时候，不知道他还会不会来？肯定会来啊。对。婆婆，那个很厉害的人叫什么名字呀？青邪恶正世道，世间百姓都叫他青道夫。我是小七，你是谁？我是傻书生。Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh, turning losses. <laughs> 